আসসালামু আলাইকুম আমি জামিলা পারভিন সহকারী শিক্ষক পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর আজকে আমি বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় ক্লাস নেব এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে ছবিটা কিসের দেখো অনেকগুলো মানুষ অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ গাড়ি জ্যাম এই ছবিটাও এরকম ট্রেনের মাথার উপরে মানুষ মানে অনেক অনেক মানুষের ভিড় তার মানে আমরা আজকে পড়ব বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি এই বিষয়টি পড়ার জন্য যে আলোচ্য বিষয়গুলো আমাদের পাঠের মধ্যে আসবে সেগুলো হল জনমিতির ধারণা জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান জন্মহার তারতম্যের কারণ ও প্রভাব মৃত্যুহার তারতম্যের কারণ ও প্রভাব স্থানান্তর তারতম্যের কারণ ও প্রভাব আমরা এ অধ্যায়ের শিখন ফললে যে বিষয়গুলো দেখতে পাবো সেগুলো হলো অর্থাৎ এ অধ্যায় পাঠের পরে ফলে আমরা যে শিখন ফল অর্জন করব সেগুলো হলো জনমিতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ যথা জন্ম মৃত্যু স্থানান্তর বিবাহ ও সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব জন্ম মৃত্যু স্থানান্তর গমন সম্পর্কিত তারতম্যের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারব আমরা এখন পাঠ একে চলে যাব পাঠ একে চলে যাওয়ার আগে আমি এখানে কিছু কথা তোমাদের শুরুতেই বলে নিই আমাদের দেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এটা আমরা অনেক অনেক দিন থেকেই জানি যখন থেকে আমরা ছোট থেকে যখন থেকে বড় হতে শুরু করেছি তখন থেকে কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি এ দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটার জায়গায় এক হাজার জন মানুষ বাস করে এটা আদমশুমারি দুই হাজার রিপোর্ট অনুযায়ী এই তথ্য জনসংখ্যার আধিক্যের দিক থেকে আমাদের দেশ এখন পৃথিবীর অষ্টম স্থানে রয়েছে এই হলো আমার জনসংখ্যার সম্পর্কে তোমাদের বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার আগের কিছু কথা আমরা পাঠ একে যেটা পড়ব তা হলো জনমিতির ধারণা জনমিতির ধারণা এই বিষয়টি ক্লিয়ার সহজ সুন্দরভাবে তোমাদেরকে উপস্থাপন করানোর করার তোমাদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য আমি কিছু কথা এখানে শুরুতেই বলি গল্প আকারেই বলি দেখো বইতেও তোমাদের পাঠ্য বইতেও এভাবে দেয়া আছে সুমাইয়া তার ছোট ভাই সুপলকে সংখ্যা শেখাতে গিয়ে তাদের পরিবারে কতজন মানুষ আছে তা গণনা করে বের করতে বলে মহা উৎসাহে সুপল শুধু নিজ পরিবারেরই নয় তাদের তিনতলার বাসায় মোট কত লোক বাস করে তা বের করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এভাবে কোনো পাড়া মহল্লা কিংবা রাষ্ট্রে কতজন মানুষ আছে তা হিসাব করে বের করা যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন জন্ম নিল কতজন মারা গেল কোন বয়সের কতজন লোক আছে কতজনের বিয়ে হলো কতজন অন্য স্থানে চলে গেল কিংবা কতজন অন্য স্থান থেকে এলো তা গণনা করে বের করা যায় এভাবে কোনো রাষ্ট্র বা স্থানের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের হিসাব নির্ধারণ করা বা পরিমাপ করাই জনমিতি অনেকগুলো কথা অনেকগুলো কথা অনেকগুলো ইনফরমেশন জোগাড় করা একটু কঠিন মনে হচ্ছে একটু কঠিন মনে হলেও ব্যাপারগুলো কিন্তু একদম সঠিক এই উপায়ে যদি আমি জনসং জনমিতি ধারণা উপস্থাপন করতে চাই তাহলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব জন জনমিতির ধারণাটা কীরকম জনমিতি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায় একটা হলো জন যার অর্থ ব্যক্তি বা মানুষ আর অপরটি হলো মিতি যার অর্থ পরিমাপ বা বিবরণ বা পরিমাণ অর্থাৎ জনমিতি বলতে জনসংখ্যার পরিমাপ বা বিবরণকে বোঝায় জনমিতিকে জনবিজ্ঞানও বলে আরও সহজ কথাই হলো জনমিতি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটো শব্দ পাওয়া যায় আমরা জানলাম একটা হলো জন আর একটা হলো মিতি এবং দুটো রাকর্থে হলো জনমিতি অর্থাৎ জনমিতি বলতে জনসংখ্যার পরিমাপকে বোঝায় সাধারণত একটা নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট স্থানে কতজন জন্ম নিল কতজন মারা গেল কতজনের বিয়ে হলো কোন বয়সের কতজন লোক আছে কতজন ওই স্থান থেকে চলে গেল তার হিসাব বের করাকে জনমিতি বলে অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের হিসাব নির্ধারণ করা বা পরিমাপ করাই হলো জনমিতি অর্থাৎ আমি যত সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি না কেন এই কথাগুলো এখানে চলেই আসবে জনমিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হলে যে বিষয়গুলো তোমাদেরকে ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে অর্থাৎ যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে সেই জানার বিষয়গুলো হলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন জন্ম নিল 
একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন মারা গেল একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন লোক আছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজনের বিয়ে হল একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন মানুষ অন্য স্থানে চলে গেল বা অন্য স্থান থেকে এলো ঠিক আছে এই বিষয়গুলো অবশ্যই জনমিতির ধারণা জনমিতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হবে এই হলো আমাদের জনমিতির ধারণা এরপরে আসছে পার্ট দুই তিন ও চার জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান আমাদের এই যে জনসংখ্যা সেটা কি সবসময় একরকম থাকে তা না এটা পরিবর্তনশীল কখনো কমে কখনো বাড়ে কখনো একই অবস্থানে থাকে এই যে বিভিন্ন অবস্থান জনসংখ্যা পরিবর্তনের এই যে বিভিন্ন অবস্থান তার উপরে কোন উপাদানগুলো প্রভাব ফেলছে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের এখনকার পাঠ জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ হল জন্মহার মৃত্যুহার স্থানান্তর বিবাহ সামাজিক গতিশীলতা ব্যাপারগুলো খেয়াল করো আমি যখন জনমিতি তোমাদেরকে বুঝালাম তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো জানতে হবে এই বিষয়টা খুব ভালো করে তোমাদেরকে আমি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি অর্থাৎ এই বিষয়গুলো জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান যেগুলো জনমিতির ধারণা তোমার ভালোভাবে জানতে হলে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং এই বিষয়গুলোর সঙ্গে যে জনসংখ্যা জড়িত বা অতপ্রতভাবে নিবৃতভাবে জড়িত এই বিষয়গুলো সম্পর্কেও তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এখানেও কিছু কথা আমি পাঠ্যবের অনুসারে তোমাদেরকে বলছি স্বর্ণা দীপ্তি সাদি সিহাব সৌম্য আহসান সমবয়সী স্বর্ণার একটি ছোট ভাই হয়েছে শুনে স্বর্ণার সব বন্ধুরা মিলে তাকে দেখতে এলো এটা কিন্তু আমরা অনেকেই করি আমাদের বন্ধু বান্ধবী কারো বাসায় কেউ দাওয়াত করলে আমরা যাই কোনো কারো বোন হয়েছে ভাই হয়েছে সেটা দেখতে যাই এটা এরকম একটা সামাজিক মিলন মেলার মতো সাদি জানালো তাদের পরিবারে তার ছোট চাচার একটি মেয়ে হয়েছে দেখতে খুব সুন্দর দীপ্তি বলল তার বড় ভাই আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে বসবাস করছে এ আলাপ পরিচয় পরিচিতাই আলাপচারিতায় সিহাব জানালো তার বড় ভাই বিয়ে করেছে এখানে অনেকগুলো তথ্য কিন্তু সৌম্যের মন খুব খারাপ কিছুদিন হলো সৌম্যের বাবা মারা গেছে আহসান অবশ্য আনন্দিত কারণ তার ছোট মামা উঁচু মর্যাদাপূর্ণ চাকরি পেয়ে খুলনা থেকে ঢাকায় চলে এসেছে এবং এখন থেকে তাদের সাথেই থাকবে এখানে একই সাথে জন্ম মৃত্যু স্থানান্তর বিবাহ এবং গতি সামাজিক গতিশীলতা প্রত্যেকটা বিষয়ের একটা একটা করে তথ্য এখানে উঠে এসেছে তোমরা এটা ভালো করে খেয়াল করলে আরও সুন্দরভাবে জিনিসটা বুঝতে পারবে স্বর্ণার ভাই হওয়ায় আমি এখানে স্পষ্ট করে কথাগুলো আরও ভেঙে বলে দিচ্ছি বইতেও দেয়া আছে তোমরা যখন আমার ক্লাসটা করবে তখন অবশ্যই পাঠ্য বইটা সামনে রেখে পড়তে ক্লাসটা করতে বসবে তাহলে তোমাদের জন্য বিষয়গুলো আরও বেশি সহজ হয়ে যাবে স্বর্ণার ভাই হওয়ায় সাদির ছোট চাচার মেয়ে হওয়ায় সিহাবের ভাই বিয়ে করায় এবং আহসানের ছোট মামা তাদের সাথে থাকতে শুরু করায় তাদের প্রত্যেকের পরিবারের লোক সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে অপরদিকে দীপ্তির বড় ভাই আমেরিকায় চলে যাওয়ায় সৌম্যের বাবার মৃত্যু হওয়ায় তাদের দুইজনের পরিবারের লোক সংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে তাহলে যে কোনো পরিবারের সদস্য সংখ্যা কখনো বাড়তে পারে আবার কখনো কমতে পারে আমি কিন্তু শুরুতে বলেছি জনসংখ্যা পরিবর্তনশীল এটা কমতেও পারে বাড়তেও পারে অর্থাৎ এ সংখ্যা পরিবর্তনীয় এ পরিবর্তন জন্ম মৃত্যু বিবাহ স্থানান্তর সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি কারণে হয়েছে তেমনই কোনো দেশের জনসংখ্যাও সে দেশের জন্মহার মৃত্যুহার বিবাহ স্থানান্তর সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি উপাদানের কারণে বাড়তে বা কমতে পারে অর্থাৎ তা পরিবর্তন হতে পারে এখন আমরা যেটা করব তা এই যে জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী যে উপাদানগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানব অর্থাৎ খুব ভালোভাবে জানব প্রথমে চলে আসছে জন্মহার জন্মহার এই বিষয়টি সাধারণত জন্মহার বলতে কোনো দেশে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় মানে একটা বছর প্রতি হাজার নারী মোট কত সংখ্যক জীবিত সন্তান জন্ম দিয়েছে সে সংখ্যাকে বোঝায় এখানে কিন্তু মৃত সন্তানের কথা বলা হচ্ছে না এখানে জীবিত সন্তানকে জন্ম দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যেটা আমাদের জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হবে ঠিক আছে জন্মহার বৃদ্ধি জনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এই যে জন্মহার একটা মা বা একজন নারী সন্তান প্রসব করলে সেটা যদি জীবিত সন্তান হয় তবে কিন্তু সে জন্মহারের মধ্যে চলে আসবে মৃত সন্তান প্রসব করলে তা জন্মহারের মধ্যে আসবে না বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে জন্মহার বেশি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মহার কম কেন এই দেশগুলোতে জন্মহার বেশি আর কেনই বা ওই দেশগুলোতে জন্মহার কম এগুলো আমরা পরে আরও ভালোভাবে জানব 
তবে এ কথা তো অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে জন্ম হার কেন বেশি এটা আমরা সবাই জানি একমাত্র কারণ হচ্ছে দারিদ্রতা এবং নিরক্ষরতা এগুলো আমরা আরও ভালোভাবে পরে জানব এরপরে আসছে মৃত্যু হার সাধারণত জীবনে নিঃশেষকে মৃত্যু বলে অর্থাৎ জীবন শেষ হয়ে যাওয়া মৃত্যু হারও প্রতি হাজারে পরিমাপ করা হয় একটা নির্দিষ্ট বছরে নির্দিষ্ট বয়সের লোক প্রতি হাজারে কতজন মারা যায় তা দ্বারা মৃত্যু হার নির্ণয় করা হয় মৃত্যু হার কমে যাওয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হার উনিশশো সালে ছিল প্রতি হাজারে একশো জন কিন্তু শিশু মৃত্যু হার দুই সালে ছিল প্রতি হাজারে আটত্রিশ জন এখন আমার তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে মৃত্যু হার মরে গেলে তো বিয়োগ হয়ে গেল তাহলে কেন মৃত্যু হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে দাঁড়াবে এ কারণেই দাঁড়াবে যে একটা একটা পরিবারের যখন একজন একটা শিশু মারা যায় তখন সেক্ষেত্রে বাবা মা চিন্তা করে আরও দুটো শিশু বেশি নেওয়ার জন্য দুটো বাচ্চা বেশি নেওয়ার জন্য যে একজন মারা গেলে আরেকজন থাকবে এই যে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত মানে অনাকাঙ্ক্ষা একটা কি বলবো অনাস্থা একটা একটা দুশ্চিন্তা এই বিষয় থেকেই কিন্তু অধিক সন্তান লাভের কথা মানুষ বাবা মা চিন্তা করে যে আমার যদি একটা শিশু মারা যায় তবে আর একজন থাকবে এই রকমভাবে যদি একজন একজন করে মানুষ চিন্তা করতে করতে হাজার হাজার থেকে লক্ষ কোটিতে চলে যায় তাহলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি পরিমাণ হারে বাড়ছে সেটা খুব সহজেই টের পাওয়া যাচ্ছে আবার ঠিক তাই মৃত্যু হার হ্রাস আচ্ছা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নতি কারণে কি হচ্ছে এখন মানুষ কম মরছে তাই তো সহজেই কোনো রোগে মানুষ মারা যায় না এখন বলতে গেলে এই যে কোভিড নাইনটিন চলে আসছে আমাদের আল্লাহ রহমতে আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা কিন্তু এখনও সুস্থ আছি যে আমরা আমরা এখনও সুস্থ আছি সেজন্য আল্লাহর কাছে অশেষ রহমত কিন্তু এই যে এই কোভিড নাইনটিন বা এইরকম একটা ভাইরাসে আমাদের কিন্তু মৃত্যুর হার বেড়েছে মৃত্যুর হার স্বাভাবিক মৃত্যুর হারও আছে স্বাভাবিক মৃত্যু আছে কোভিড নাইন্টিন কারণে মৃত্যু আছে তাহলে এর ফলে আমাদের জনসংখ্যার মধ্যে একটা বিপুল ধরনের পরিবর্তন আসবে এই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে বাংলাদেশ কয়েক দশক ধরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এই কারণে বাংলাদেশে কি হয়েছে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ যদি না মারা যায় তাহলে তো জনসংখ্যা কম কমবে না তাই না জনসংখ্যা বাড়বে একদিক থেকে বাড়বে কারণ হচ্ছে জন্ম তো হতেই আছে সন্তান জন্ম বা মানুষের জন্ম তো হতেই আছে সে তুলনায় কিন্তু মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে তাহলে জনসংখ্যাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কি ঠিক আমি এখানে কথাটা দেখো আবারও বলছি দেখো যে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার উনিশশো সালে ছিল প্রতি হাজারে একশো জন কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার দুই সালে ছিল প্রতি হাজারে আটত্রিশ জন অনেক কম এরপরে আসছে স্থানান্তর স্থানান্তরটা কি স্থানান্তর বলতে একটা দেশের ভিতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা একটি দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে মানুষের গমনাগমনকে বোঝায় অর্থাৎ যাওয়া আসা যাওয়া এবং আসা স্থানান্তর দুই ধরনের একটা অভ্যন্তরীণ অন্যটি আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর দেশের ভিতরের স্থানান্তর দেশের ভিতরে গ্রাম হতে শহরে গ্রাম হতে গ্রামে শহর হতে গ্রামে শহর হতে শহরে মানুষের স্থানান্তর হলে তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা হয় তবে বাজার করা অফিস করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা যায় না এটা স্বাভাবিক কথা দেশের বাইরে অর্থাৎ অন্য দেশে লোকজন চাকরি বিয়ে বসবাস এমনকি নাগরিকতা লাভের জন্য গমন করলে তাকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলে তবে স্থানান্তর দেশের ভিতরে হলে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা ঘাটতি হয় না কিন্তু তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে হলে মোট জনসংখ্যার পরিবর্তন হয় কেন স্থানান্তর দেশের ভিতরে হলে আমাদের মোট জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ খুব স্বাভাবিক আমার দেশের মধ্যেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া হচ্ছে মানুষটা তো বাংলাদেশেই থাকছে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে না তাহলে তো সে বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে বাহিরে গেল না ঠিক অন্যভাবে যখন দেশের বাহিরে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু বিয়োগ ঘটল একজন জনসংখ্যা কমে গেল সেক্ষেত্রে স্থানান্তর আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ঘটে তখন আমাদের সেটা জনসংখ্যার মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসে এবার আসছে বিবাহ বিবাহ কম বয়সে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া জন্মহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ 
আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই বলে কি বাল্যবিবাহ থেমে আছে নিশ্চয় নাই রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও আমাদের দেশে কিন্তু বাল্যভালের বাল্যবিবাহের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কম বয়সে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া জন্মহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ এটা কিন্তু অনেক বড় মারাত্মক একটা কারণ কম বয়সে যখন ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় তখন জন্মহারটা তাদের ধরা হয়ে থাকে যে পঁয়ত্রিশ বছরের পর অর্থাৎ সাঁত্রিশ চল্লিশ বছরের পর জন্মহার জন এক একজন নারী মানে জন্ম জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এখন যদি কম বয়সী অর্থাৎ পনেরো চোদ্দো পনেরো বছরে যদি একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তাহলে ওই চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং এইভাবেই কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে আবার কি হচ্ছে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে সামাজিক সচেতনতার অভাবে কি হচ্ছে বাচ্চা অল্প প্রসব মানে প্রসব করতে গিয়ে সন্তান মারা যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আরও একটা সন্তান নেওয়ার চিন্তা বেশি সন্তান নেওয়ার চিন্তা এই চিন্তা থেকে কি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়ে চলেছে আবার আমি বলছি যে কম বয়সে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া জন্মহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ ঠিক আছে সামাজিক গতিশীলতা এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামাজিক গতিশীলতা বিষয়টি আমি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করব সামাজিক গতিশীলতা বলতে মূলত সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তনকে বোঝায় সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তনকে বোঝায় সামাজিক পদমর্যাদা যেমন কোনো নিম্নবিত্ত পরিবারের কোনো সদস্য যদি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ পেশার চাকরিতে প্রবেশ করে তবে তার পদমর্যাদার পরিবর্তন ঘটবে তাই তো পরিবর্তন অর্থাৎ সামাজিক গতিশীলতা সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ও শিক্ষা শিক্ষাগত ক্রমোন্নতি ক্রম ক্রমোন্নতি বোঝা হবে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা শিক্ষার শিক্ষাগত ক্রমোন্নতি অর্থাৎ ক্রমের উন্নতি হবে শিক্ষার এবং অর্থনীতির সামাজিক গতিশীলতা বলতে সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তনকে বোঝায় নিম্নবিত্ত পরিবারের কোনো সদস্য যদি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ পেশার চাকরিতে প্রবেশ করে তবে সমাজে তার পদমর্যাদার পরিবর্তন হবে হয় শিক্ষা গ্রহণের ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও দায় দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয় সচেতনতা বাড়ার ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা প্রকাশ পায় এভাবে সামাজিক গতিশীলতা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলমান থাকে ফলে তার মধ্যে ফলে কি ফলে এই যে সামাজিক গতিশীলতার বা উন্নয়নের কারণে একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ যখন এই জ্ঞানে এই জ্ঞানে উন্নীত হলেন যে আমি যখন আমার সন্তান আমার সংসার বা আমার পরিবার বড় করব তখন দেশের জনসংখ্যাও বাড়বে এই দিক থেকে চিন্তা করে শুধু তাই না তার পরিবার বাড়লে তার পরিবারের আয় বা ব্যয় বাড়বে সঞ্চয়ের পরিমাণ করবে কমবে পরিবারকে সচ্ছল রাখতেও তার সমস্যা হয়ে যাবে এই চিন্তাগুলো এই যৌক্তিক চিন্তাগুলো কিন্তু এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরই মাথার মধ্যে উচ্চশিক্ষিত মানুষদেরই মধ্যে মাথার মধ্যে ভালো করে ঢোকে তখনই একটা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক এই গতিশীলতার কারণেই আমাদের জনসংখ্যার পরিবর্তনের একটা বিশাল প্রভাব ফেলে ঠিক আছে পৃথিবীর সব দেশে জনসংখ্যা সমান নয় কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি আবার কোনো দেশে জনসংখ্যা কম দরিদ্র দেশে জন্মহার বেশি আবার ধনী দেশে জন্মহার কম হয়ে থাকে কেন এমন হয় জন্মহার কম বা বেশি হলে তার সমাজ অর্থনীতির উপর কি প্রভাব ফেলে পাঁচ ছয় পাঁচ ও ছয়ে জন্মহার তারতম্যের কারণ প্রভাবের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলো জানব বিভিন্ন কারণে জন্মহারের তারতম্য বা হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে যেমন ধরো জলবায়ু জলবায়ু অর্থাৎ আবহাওয়া কেন প্রশ্ন আসে জলবায়ু কেন আমাদের জন্মহার বৃদ্ধি তারতম্য হ্রাস বৃদ্ধি তারতম্যের মধ্যে বা তারতম্য বা হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে চলে আসবে দেখো এখানে কথাগুলো কত সুন্দরভাবে বলা আছে শীত প্রধান দেশের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনগণের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বেশি রাখে শীত প্রধান দেশের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনগণের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বেশি থাকে আমরা যখন শুরুতে একটা বিষয় পড়েছিলাম যে জন্মহার 
জন্ম জন জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান মধ্যে যখন জন্মহারের মধ্যে আমি যখন বলেছিলাম যে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে জন্মহার বেশি অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মহার কম তখন বলেছিলাম যে আমি তোমাদেরকে বিষয়টি পরে বলবো এখন দেখো এই বিষয়টি বলে চলে এসেছে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান আমাদের এই দেশগুলো কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এই দেশগুলো এবং এই দেশগুলোরই জনসংখ্যা বেশি অন্যদিকে কানাডা অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র এগুলো কিন্তু শীত প্রধান দেশ এবং উন্নত উন্নত দেশ এই উন্নত দেশে উন্নত চিন্তাধারার মানুষগুলো তারা কি করে জন্মহারটাকে কি করে কমের মধ্যেই রাখে তখন তাদের তা এই কারণে কিন্তু তাদের দেশটা অনেক উন্নত তারপরেও তারা হচ্ছে শীতপ্রধান দেশের মানুষ আর আমরা গ্রীষ্ম একে তো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ তারপরেও কি আমাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আমাদের মধ্যে নিম্ন আমাদের মধ্যে নিম্ন আমরা নিম্ন আয়ের দেশের লোক আমরা দারিদ্রতার দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছি আমাদের উন্নতির অভাব সব দিকে চিন্তা ভাবনা করলে কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই দেশগুলো এর জন্মহার বেশি এখানে জনগণ অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান করতে সক্ষম হয় কেন বাল্যবিবাহের কারণে বাল্যবিবাহ এই দেশগুলোতে বেশি এই কারণেই অল্প বয়স সন্তান জন্মদান করতে সক্ষম হয় তাই শীতপ্রধান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই হার বেশি আমাদের এই শীতপ্রধান দেশ যে উন্নত দেশগুলো আছে এই দেশগুলোতে কিন্তু বাল্যবিবাহ হয় না একটা নির্দিষ্ট বয়সীমার পরই তারা কিন্তু বিয়ে বিয়ে করে কারণ তারা জানে তাদের আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে নিজেকে বিল্ড আপ করতে হবে সচেতনতা তৈরি করতে হবে শিক্ষিত হতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তবে বিয়ে করতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না আমাদের দেশে মনে করা হয় যে মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি এই ভেবেই বাল্যবিবাহ এবং সন্তান জন্মদানের চিন্তাভাবনা এরপরে আসছে শিক্ষা শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ হয় অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল এটা জানা কথা অশিক্ষিত মানুষ যার মধ্যে জ্ঞান নেই শিক্ষার আলো নেই সে কিন্তু কুসংস্কারকে ধরে থাকবে অজ্ঞতাকে ধরে থাকবে এবং রক্ষণশীল হবে যা আমি যেটা মনে করি সেটাই ঠিক ফলে জন্মহার বৃদ্ধির কুফল বুঝতে তারা অক্ষম হয় কেন আমি সন্তান জন্ম দেব এত বেশি সন্তান জন্ম দেব এই জিনিস দেব দেব না কেন আমি সন্তান জন্ম দেব না এই জিনিসটা তাদের মাথার মধ্যে আসে না ওই যে বললাম মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি রক্ষণশীলতা থেকে কুসংস্কারচ্ছন্নতা থেকে অজ্ঞতা থেকে এই ধারণাটার সৃষ্টি এবং যার কারণেই আমাদের এই অধিক জন্মহার জন্মহার বৃদ্ধি রোধ কঠিন হয়ে পড়ে কিসের কারণে এই শিক্ষার অভাবের কারণে উন্নত দেশে শিক্ষার হার বেশি শিক্ষিত জনগণ আয় ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে তাই তারা কম সন্তান নেয় কাজে শিক্ষার হার বেশি হলে জন্মহার কম হয় এ কথাগুলো আমি এর আগেও উল্লেখ করেছি যে শিক্ষিত জনগণ আয় ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে যে আমি আমার আমার পরিবারকে ভালো রাখব আমি সচ্ছল থাকব আমার সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলব তাদেরকে একটা উন্নত ভবিষ্যৎ দিব এই চিন্তা থেকেই তারা কম সন্তান নেয় যার ফলে তাদের দেশগুলো উন্নত বর্তমানে কিন্তু আমাদের দেশেও এ ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলো দেখা যাচ্ছে কারণ আমাদের দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে কিন্তু যে তুলনায় বাড়ার কথা সে তুলনায় বাড়ছে না কারণ আমাদের দেশের জনসংখ্যা অধিক এই অধিক জনসংখ্যার দেশকে একটা নির্দিষ্ট আওতায় নিয়ে আসা কঠিন ব্যাপার তারপরেও যে উন্নতি হচ্ছে না তা কিন্তু না বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আচ্ছা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ জন্মহার তারতম্যের কারণের মধ্যে কেন আসছে দেখো কোনো সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে জন্মহার বেশি হয় এটা আমি আগেই বলেছি যে চল্লিশ বছর বয়সের চল্লিশ বছর পর্যন্ত বা পঁয়ত্রিশ বা সাঁত্রিশ বছর পর্যন্ত একজন নারী জন্মদান করতে সক্ষম সন্তান জন্মদানে সক্ষম তো সেক্ষেত্রে যদি চোদ্দ পনেরো বছরে একটা নারীর বিয়ে হয়ে যায় বা একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তাহলে সে এত দীর্ঘ পথ চলাতে কতগুলো সন্তান জন্ম দিতে পারে এতগুলো সন্তান নিশ্চয়ই জন্ম দেয় না কিন্তু তারপরেও কিন্তু অনেকেই পাঁচ ছয়টা সাতটাও পর্যন্ত সন্তানের জন্ম দিয়ে চলেছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাল্যবিবাহের কারণেই বহুবিবাহ জন্মহার বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বহুবিবাহটা কি আমার একজন আমার একজনের স্ত্রী আছে তারপরেও সে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে কেন 
তার হয়তো জমি জমা বেশি হয়তো তার আরও সন্তান চাই হয়তো বা তার কন্যা সন্তান বেশি হচ্ছে পুত্র সন্তান হচ্ছে না পুত্র সন্তান লাভের আসাতেও তারা অনেকে বহুবিবাহ করে এই বউ এই এই বউয়ের হয়তো ঘরে পুত্র সন্তান হলো না আর একটা বিয়ে করলে হয়তো হবে এই যে এই কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা এবং শিক্ষার অভাব থেকেই এই বহুবিবাহের কারণেও কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যা জন্মহার বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ কতজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমার জানা নেই আদৌ শাস্তি দেওয়া হয় কি না তবে শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে হয়তো আমরা এই এই পয়েন্টটা থেকে দূরে থাকতে পারতাম নবজাতকের মৃত্যুর হার নবজাতক অর্থাৎ যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো এই শিশু ভূমিষ্ঠ মৃত্যু হার যেখানে নবজাতকের মৃত্যু হার বেশি সেখানে মা বাবা জীবিত সন্তানদের আশায় অধিক সন্তানের জন্ম দেয় তাই নবজাতকের মৃত্যু হার বেশি হলে জন্মহারও বেশি হয় এছাড়াও বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার অভাব পুত্র সন্তান কামনা ইত্যাদি জন্মহার বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে নবজাতক কেন মৃত্যু নবজাতকের মৃত্যু হার কেন বাড়বে নবজাতকের মৃত্যু তখনই হয় যখন অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান ভূমিষ্ঠ করতে যায় অল্প বয়সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করতে যায় একজন মা চোদ্দ পনেরো বা তেরো বছরে একজন মা একজন একজন মেয়ে যখন মা হতে চায় তখন কিন্তু একজন নবজাতকের মৃত্যু হয় অনেক সময় মায়েরও মৃত্যু হয় নবজাতকের মৃত্যু হলে কি হয় এই যে মা নবজাতকের মৃত্যু হয়ে গেল তখন সে ভয় পায় তখন সে একাধিক সন্তান নিতে যায় অথবা কি হলো পরপর দু তিনটা মেয়ে হয়ে গেল ছেলের আশায় সে আরও সন্তান নিতে চায় তখন কি করে যে ছেলে হলো না আর তখন আর একটা বিয়ে করতে চায় এই যে নবজাতকের মৃত্যু কেমনভাবে জন্মহারের জন্মহারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই দেখো আর মৃত্যু হার তো জন্ম জন্ম জনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার কথা কিন্তু মৃত্যু হারও জনসংখ্যা আমাদের মতো দেশে বাড়িয়ে দেয় এছাড়াও বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার অভাব এটা ঠিক কথা যে বৃদ্ধ বয়সে বাবার লাঠি হওয়া অর্থাৎ বা বাবা মাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখবে পুত্র সন্তান মেয়ে কন্যা সন্তান বাবা মার দায়িত্ব নিতে পারে না এই যে একটা ধারণা এই ধারণা থেকে পুত্র সন্তান কামনার আশায় বাল্য কি হচ্ছে অধিক অধিক সন্তান নেওয়া হচ্ছে এবং বহুবিবাহ চলে আসছে অনুন্নত জীবনযাত্রা অনুন্নত জীবনযাত্রা জন জন্মহার তারতম্যের কারণ কীরকম দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা নিম্ন হয় এটা জানা কথা সন্তানের ভরণ পোষণ শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি তাদের বেশি অর্থ ব্যয় করতে ইত্যাদিতে তাদের বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় হয় না এ কারণে বেশি সন্তান জন্ম দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না দরিদ্র মানুষ জীবনযাত্রা নিম্ন হয় এটা জানা কথা সন্তানকে ভালোভাবে ভরণ পোষণ করে না চিকিৎসা শিক্ষা অর্থাৎ স্কুলে পাঠায় না তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে তাকে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা দিতে হবে তাকে বড় বা ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এই বিষয়গুলো তাদের মাথায় আসে না ভালো চিকিৎসা দেওয়া এটাও তাদের মাথায় আসে না তাদের পিছু অর্থাৎ সন্তান জন্ম দিয়েই তারা শেষ অর্থাৎ মুখ দিয়েছেন তিনি আহার দিবেন তিনি এ কথাটা আমি আবারও বলছি এই চিন্তা থেকেই অন দরিদ্র মানুষ অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে অধিক সন্তান জন্ম দিলে একটা পরিবারে একবার চিন্তা করো যে একটা ছোট পরিবার বাবা মা তাদের দুটো সন্তান সেই পরিবারের পরিবেশ কেমন আর একটা পরিবার যেখানে বাবা মা তাদের সাত আটটি সন্তান সেই পরিবারের পরিবেশ কেমন বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম মানু উপার্জনক্ষম মানুষ এবং পরিবারের সমস্ত ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার এই এই বাবা এই সাত সাত আট জন সহ অর্থাৎ দশ বারো জনের পরিবারটাকে কিভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবে আর যে বাবার দুটো সন্তান সে কেমন করে তার পরিবারকে চালিয়ে নিয়ে যাবে তার সন্তানদেরকে মানুষ করবে এটা প্রত্যেক জ্ঞান জ্ঞান সমৃদ্ধ মানুষ এটা সহজেই বুঝতে পারবে নবজাতকের মৃত্যু হার যেখানে নবজাতকের মৃত্যু হার বেশি সেখানে মা বাবা জীবিত সন্তানের আশায় অধিক সন্তানের জন্ম দেয় তাই নবজাতকের মৃত্যু হার বেশি হলে জন্মহারও বেশি হয় এছাড়াও বৃদ্ধ বয়স নিরাপত্তার অভাব পুত্র সন্তান কামনা ইত্যাদি জন্মহার বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে জন্মহার তারতম্যের প্রভাব জন্মহার তারতম্যের প্রভাব তারতম্য অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি কেমন জন্মহারের হ্রাস বৃদ্ধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে একটা দেশে ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় যদি জন্মহার বেশি হয় তাহলে দেশটির ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ পড়বে আবার বলছি একটি দেশের ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় যদি জন্মহার বেশি হয় তাহলে দেশটির ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ পড়বে তাই তো যেমন আমাদের দেশটা আমাদের দেশটা ছোট মানুষ বেশি মানুষের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি হবে আবার বাড়তি চাহিদা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে যেমন দেশের জাতীয় আয় কমে যায় 
বাড়তি চাহিদা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে যেমন দেশে জাতীয় আয় কমে যায় চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে জাতীয় আয় আর বাড়ানো সম্ভব হয় না খাদ্য ঘাটতি দারিদ্র্য কর্মসংস্থানের অভাব শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয় আমাদের দেশের কথা চিন্তা করো এখানে খাদ্য ঘাটতি আছে যত জনসংখ্যা সেই তুলনায় কিন্তু আমাদের খাবার খাদ্য খাবার নেই আমাদেরকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য কি করতে হয় আমদানি করতে হয় দারিদ্র অর্থাৎ দারিদ্র মানে আয় আয় সংসারের আয় কম অর্থাৎ টাকা টাকা উপার্জন ক্ষমতা কম এই রকম কর্মসংস্থানের অভাব যে পরিমাণ লোক মানুষ সে পরিমাণ কর্ম কর্ম নেই শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা এত অধিক জনসংখ্যা যে শিক্ষিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন সন্তানকে একজন বাবা তার ভালো কোনো স্কুলে পড়াবেন সেইটা দিতে পারে না কারণ দেখা যাচ্ছে আমরা স্কুলে যখন বাচ্চাদেরকে ভর্তি করতে যাই তখন সিটের কথা বলে দেওয়া হয় এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে একটা স্কুলে যখন তোমরা যখন অ্যাডমিশন দিয়েছো তখন দেখেছো যে কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে সবাই কি আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে তা কিন্তু না আমাদের সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আমরা ভর্তি করে নিতে পেরেছি বাকিরা অন্য কোনো স্কুলে পড়তে গেছে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয় পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা তো হবেই কারণ অধিক জনসংখ্যা লোক যখন একসঙ্গে ঘনবসতি হয়ে বসবাস করবে তখন আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যতা কিন্তু হারাবে পরিবেশ ভালো থাকবে না খারাপ হয়ে যাবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের দূষণ দেখা যাবে দেখা দিবে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিবে জীবনযাত্রার মান হয় নিম্ন মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় জীবনযাত্রার মান তো নিম্ন হবে যদি কর্মসংস্থান ভালো না থাকে শিক্ষার অভাব থাকে তাহলে জীবনযাত্রার মান অনায়াসেই নিম্ন হয়ে যাবে আর চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে কেননা জন্মহার বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়ে জীবাণু দ্রুত ছড়ায় ঢাকার যে বস্তিগুলোর কথা খেয়াল করে দেখো আমাদের রংপুরেও কিন্তু বস্তু আজ বস্তি আছে বস্তি এলাকাগুলো যেখানে একটা ঘরের স একটা ঘ দুটো ঘর পাশাপাশি একটা বারান্দা একটা টয়লেট ইউজ ইউজ করছে সবাই সেই টয়লেটটা অপরিষ্কার সবাই তো এখানে পরিষ্কার না হাত ধোয়ার ব্যাপার আছে এখানে অনেক ব্যাপার বিষয়গুলো এখানে উঠে আসে এই কারণে জীবাণুগুলো দ্রুত ছড়ায় আমাদের এই কোভিড নাইন্টিনও কিন্তু আমাদের দেশে খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে এটা খেয়াল করে দেখেছ কি না যে আমাদের দেশের আমাদের দেশ জনবহুল হওয়ার কারণেই জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণেই কিন্তু কোভিড নাইন্টিন আমাদের দেশে এইভাবে ছড়িয়ে পড়ছে খুব দ্রুত সুতরাং ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জন্মহার বেশি হলে তার যে কোনো দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না অপরদিকে একটি দেশে যে পরিমাণ ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে তার তুলনায় যদি জন্মহার কম হয় তবে কম জনসংখ্যার জন্য দেশের সম্পদে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ দেশের সম্পদের তুলনায় জন্মহার কম হলে তাও দেশের জন্য মঙ্গলজনক হয় না এজন্য দেশের সম্পদের কথা বিবেচনা করে জন্মহার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার জন্মহার বেশি হলেও হবে না জন্মহার কম হলেও হবে না এখানে সুস্পষ্টভাবে একটা কথা বলা আছে দেখো বলছে যে একটি দেশে যে পরিমাণ ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে তার তুলনায় যদি জন্মহার কম হয় তবে কম জনসংখ্যা জন্য দেশের সম্পদে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ দেশের সম্পদের তুলনায় জন্মহার কম হলে তাও দেশের জন্য মঙ্গলজনক হয় না এই জন্য কি করতে হবে বেশিও করা যাবে না যা আমার দেশের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে কমও করা যাবে না যা আমার দেশের সম সব অভাব ঠিকমতো পূরণ করে সব অভাব সঠিকভাবে সব কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না এটাও করা যাবে না একটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অর্থাৎ যে পরিমাণ জনসংখ্যা একটা দেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে সেই পরিমাণ জনসংখ্যায় একটা দেশের জন্য বর্তমান রাখতে হবে মৃত্যুহার তারতম্যের কারণ ও প্রভাব মৃত্যুহার তারতম্যের কারণগুলো কি ভৌগোলিক কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি আচ্ছা এর মধ্যে কি দেখো ভৌগোলিক কারণটা কি ভৌগোলিক অবস্থান উপাদান মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে এর আগেও বলেছি যেসব দেশ বা এলাকার অবকাঠামো যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও আবহাওয়া ও জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন নয় সেসব দেশ বা এলাকায় মৃত্যুহার কম অস্ট্রেলিয়া কানাডা তারপরে যুক্তরাষ্ট্র এই যে দেশগুলোর অবকাঠামো কিন্তু অনেক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত আবহাওয়া এবং জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন নয় এই সব দেশগুলোতে কিন্তু মৃত্যুহার কম অন্যদিকে আমাদের দেশটার কথা চিন্তা করো আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় পরিবহন ব্যবস্থা ভালো নয় আবহাওয়া এবং জলবায়ু আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ু কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের দেশে কিন্তু অসড়ক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা নো তারপরে লঞ্চ ডুবি তারপরে ট্রেন দুর্ঘটনা আমাদের দেশে কিন্তু এগুলো হতেই আছে এ কারণে কিন্তু আমাদের দেশে মৃত্যুহারও 
বেশি মৃত্যু হার বেশিও কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ঠিক আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা যেসব স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা টর্নেডো ঘূর্ণিঝড় খরা দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বেশি সেসব স্থানে মৃত্যু হার বেশি আবার যেসব এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ বা অবিভিন্ন নির্মাণ কাজে সাবধানতা অবলম্বনের অভাব রয়েছে সেসব এলাকাতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হার বেশি বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে না খুব সহজেই কিন্তু লেবাররা সেখানে দুর্ঘটনায় দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং মৃত্যু মৃত্যু হয় আবার অনেক সময় বিকলাঙ্গ হয়ে যায় যাতায়াত ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে মৃত্যু হার হয় তারপরে ঘূর্ণ বন্যা ঘূর্ণিঝড় এসব কারণেও কিন্তু অনেক মানুষ মারা যায় এসবের কারণে কিন্তু আমাদের কি হয় মৃত্যু হারে তার এগুলো কারণে আমাদের মৃত্যু হারে প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি যেসব এলাকায় কলেরা টাইফয়েড ম্যালেরিয়া হোপিং কাশি হাঁপানি ও বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের যেমন জিকা ভাইরাস ইবোলা ভাইরাস মার্কস ভাইরাস ইত্যাদি প্রকোপ বেশি সেসব এলাকায় মৃত্যু হার বেশি বয়স বয়স কাঠামো মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে যে সমাজে অল্প বয়সী ও অধিক বয়সী লোক বেশি সে সমাজে মৃত্যু হার বেশি এখানে একটা এখানে একটা বোঝার বিষয় সেটা কি বয়স কাঠামোটা কীভাবে মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করছে অল্প বয়সী অর্থাৎ শিশু শিশুরা একটুতে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অধিক বয়সী বেশি লোক যখন মানুষের বয়স বেশি হয়ে যায় তখন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু মানুষ খুব সহজে মৃত্যুবরণ করে সেখানে যদি উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেটা তো বলা আরোই বাহুল্য দারিদ্র দরিদ্র জনগণ পুষ্টিসম্মত খাবার খেতে পারে না উন্নত স্বাস্থ্যসেবাও নিতে পারে না জীবনযাত্রার মান থাকে নিম্ন ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি সহজে তাদেরকে আক্রমণ করে এবং মারাও যায় বেশি এজন্য উন্নত দেশের তুলনায় অনুন্নত দেশের মৃত্যু হার বেশি যেমন আমাদের দেশ আমাদের দেশটা কিন্তু একটা অনুন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ যেটাই বলো না কেন কিন্তু আমাদের দেশের কিন্তু আমাদের দেশ দারিদ্র সীমার নিজে বসবাস করছে যুদ্ধ বিগ্রহ বিশ্বের যেসব দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ বেশি সেসব দেশে মৃত্যু হার বেশি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে এগুলো জনসংখ্যা মৃত্যু হার তারতম্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে মৃত্যু হার তারতম্যের প্রভাব মৃত্যু হার তারতম্য কিভাবে প্রভাব ফেলছে জনসংখ্যার উপরে মৃত্যু হার তারতম্যে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে থাকে শিশু মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সহ নানা ধরনের অপরিণত বয়সের মৃত্যু দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের ব্যাপক ক্ষতি করে কীরকম শিশু মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সহ নানা ধরনের অপরিণত বয়সের মৃত্যু দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের ব্যাপক ক্ষতি করে এটা একদম সহ ঠিক কথা উচ্চ শিশু মৃত্যু হারের কারণে মা বাবা আরও বেশি সংখ্যক ছেলে মেয়ে জন্মদানে উৎসাহিত হয় কথাগুলো তোমাদেরকে আমি আগেও বলেছি মৃত্যু হার বেশি হলে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় মোট কথা অধিক মৃত্যু হার যে কোনো দেশের জন্য খারাপ ফল বয়ে নিয়ে আসে অন্যদিকে নিম্ন মৃত্যু হার জনসংখ্যার গঠন বয়স বন্টন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করে এক সময়ে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার ছিল খুবই বেশি বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার অনেক নিচে নেমে এসেছে প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমাদের দেশে দেশ শিশু মৃত্যুর হার কমে এসেছে যার কারণে আমাদের দেশের জনসংখ্যা আরও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে একদিক থেকে ভালো আর একদিকের মন্দ স্থানান্তর তারতম্যের কারণ প্রভাব আমাদের পাঠ সাত বসবাসের স্থান স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করাকে স্থানান্তর বলে এটি কখনো নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যে হতে পারে আবার কখনো সীমানা অতিক্রম করে হতে পারে এখন কি কি কারণে স্থানান্তর হয় দেখো স্থানান্তরের পিছনে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক স্থানান্তরের পিছনে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক জনমিতির কারণ বিদ্যমান থাকে এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানুষ অধিক আয়ের আশায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় অধিক আয়ের আশায় ঠিক আছে যে বিদেশে আমার দেশে চাকরি নেই আমার দেশে রোজগার কম আমি বিদেশে গিয়ে লেবারের কাজ করলেও অনেক বেতন পাব এখানে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি টিচাররা বা বিভিন্ন গবেষণা গবেষণা গবেষকরা তারা কি করে তাদের গবেষণার কাজ আরও উন্নতি করার জন্য বা গবেষণার লব্ধ বিষয়ের আরও বেশি মানে মূল্য পাওয়ার জন্য বা একজন ইউনিভার্সিটির টিচার শিক্ষক কি করেন উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বেশি বেতনের আশায় কি করেন বিদেশে পাড়ি জমান এবং সেসব দেশে নিজেদেরকে বস বসবাসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হয় বিবাহের কারণে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় বিয়ে করলে 
ছেলে মেয়ের বাড়ি থেকে বাবা মার ছেড়ে মেয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে চলে যায় উচ্চ শিক্ষা উন্নত স্বাস্থ্য সেবা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পেশার আশায় স্থানান্তরিত হয় উচ্চ শিক্ষার আশায় অর্থাৎ অনেক অনেক ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষার আশায় বিদেশে চলে যায় আবার কি করে বাবা মাকে বাবা মাকে ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চলে যায় উন্নত স্বাস্থ্য সেবা অর্থাৎ বাংলাদেশে ভালো চিকিৎসা নাই বাইরের দেশগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিতে যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পেশার আশায় আমাদের দেশের যারা উচ্চ পদ ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যায় তারা কি করে আরও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পেশার আশাতেই বিদেশে চলে যায় বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা খরা জলাবদ্ধতা নিয়ম নদী ভাঙন প্রভৃতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ নদীর ভাঙন হলে মানুষ সেই জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে আসে জলাবদ্ধতা অর্থাৎ যখন পানি জমে যায় এক জায়গা থেকে তখন সেখানকার মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় বন্যা খরা হলে সে জায়গার মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপাদান যেমন উন্নত নাগরিক সুযোগ সুবিধা বিনোদন ও পরিবেশ এর আশায় স্থানান্তরিত হয় যে আমার এলাকাটা ভালো লাগছে না এলাকায় এই রকম ধরনের সুযোগ সুবিধা নাই আমি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলে ওই জায়গাটা ভালো বা ঢাকা খুব ভালো সেখানে চলে গেলে আমার বাচ্চারা আরও বেশি সুযোগ সুবিধা পাবে লেখাপড়ার আরও ভালো স্কুল পাবে বিনোদনের ওখানে ভালো পরিবেশ এরকম চিন্তা ভাবনা করেও কিন্তু মানুষ স্থানান্তর হয় যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে স্থানান্তরিত হয় বর্তমানে যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহু লোক ইউরোপীয় দেশসমূহে স্থানান্তরিত হচ্ছে যুদ্ধ লেগে গেছে দেখে অনেক দেশ থেকে সিরিয়া থেকে লিবিয়া থেকে তারপরে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য প্রাচীর আরও অন্যান্য দেশ থেকে মানুষ কি করছে জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে স্থানান্তরের প্রভাব স্থানান্তরের প্রভাবটা কিরকম সমাজ জীবনে স্থানান্তরের প্রভাব অনেক স্থানান্তরের কারণে মানুষ যে এলাকায় গমন করে সে এলাকা বিস্তৃতি লাভ করে এই যে মানুষ উন্নত উন্নত জীবনের আশায় উন্নত চিকিৎসার আশায় উন্নত শিক্ষার আশায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে গেল তো সেই জায়গার কি হলো বিস্তৃতি লাভ করল সেই জায়গার মানুষ সেই জায়গার জনসংখ্যা বিস্তৃতি লাভ করলো জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে গেল যেমন ঢাকা শহর দশ বছর আগেও সীমিত এলাকা নিয়েছিল কিন্তু এখন এই শহরের বিস্তৃতি ব্যাপক স্থানান্তরের কারণে অতিরিক্ত লোকের চাপ পড়ে পরে শহরের বিভিন্ন স্থানে ফলে মৌলিক প্রয়োজন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ও এর মূল্য বৃদ্ধি পায় স্থানান্তরের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা কর্মসংস্থানের অভাব বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্ম কর্মকাণ্ড পরিবেশগত সমস্যা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কেন বাড়ছে এই যে একজন শিক্ষিত ছেলে বা মেয়ে একজন শিক্ষিত ছেলে যখন কাজ পাচ্ছে না চাকরি পাচ্ছে না তখন সে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা একজন বাবা মা তার ছেলে মেয়েকে খুব ভালো করে পড়াশোনা করিয়ে যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়াতে নিয়ে যান সে জায়গায় যখন ছেলে মেয়েগুলো ভর্তি হতে পারে না তখন তাকে কি করতে হয় অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করতে হয় সেখানেও কিন্তু কি হয় এখানেও কিন্তু শিক্ষা এ এই হলো ভর্তি সমস্যা আর কর্মসংস্থানের অভাব যত মানুষ বেশি যত শিক্ষিত লোক বেশি তত বেকার সমস্যা বেশি আমাদের দেশে কিন্তু বেকার সমস্যা বেশি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়স্থানান্তর দেশের জনসংখ্যা কাঠামো পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে আমাদের দেশে লাখ লাখ লোক আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্য করছে তাদের প্রেরিত অর্থ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে স্থানান্তর যে শুধু খারাপ প্রভাব ফেলে তা না এই দিক থেকে আমাদের দেশ কিন্তু জাতীয় মানে বিদেশি অর্থ অনেক বেশি উপার্জন করছে আর অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আমি আগে বলেছি যে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার তার পরিবর্তনের তারতম্য ঘটে না কিন্তু তুমি যদি একটা কথা চিন্তা করো যে আমরা যদি একটা কথা চিন্তা করি যে আমরা কি করছি উন্নত জীবনের আশায় উন্নত চাকরির আশায় সবাই ঢাকায় পাড়ি জমাচ্ছি তাতে কি হচ্ছে ঢাকার পরিবেশ দিনকে দিন খারাপ হয়ে চলেছে ঢাকার লোক সংখ্যা বাড়ছে ঢাকার পরিবেশ জল বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে আজ দেখো আমরা কোভিড নাইন্টিনের মতো একটা দুরারোগ্য রোগীর রোগে সবাই ভুগছি আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সেটা কিন্তু আমাদেরই জন্য অধিক জনসংখ্যার কারণে আমরা বিভিন্ন কি বলবো অজ্ঞতার কারণে না জেনে অনেক কিছু করার কারণে এই যে আমাদের হাত পরিষ্কার রাখতে হবে মুখে হাত দেওয়া যাবে না এই বিষয়গুলো কিন্তু সবাই ঠিক মতো বোঝে না যারা অশিক্ষিত যারা শিক্ষার অভাব আছে যারা যাদের মধ্যে কুসংস্কার আছে তারা কিন্তু এগুলো মানবে না তো এত কিছুর পরেও কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে জনসংখ্যাকে স্থির রাখতে হবে জনসংখ্যাকে বাড়তে দেয়া যাবে না জনসংখ্যাকে কমতে দেওয়া যাবে না ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে একটা
এই হলো আমাদের আজকের পাঠ এখন আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দেব এই প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে আমি এতক্ষণ ধরে অনেক বেশি আলোচনা করেছি আমি যে প্রশ্নগুলো এখন তোমাদেরকে দিব এগুলো কিন্তু আমার আলোচনার মধ্যেও আছে এবং বইতে খুব সুন্দর করে দেয়া আছে তোমরা সেগুলো বই থেকে সুন্দরভাবে উত্তরগুলো কালেক্ট করবে আর আমার লেকচারটা খুব ভালো করে শুনবে তাহলে উত্তরগুলো আরও সুন্দরভাবে দিতে পারবে এক নম্বর প্রশ্ন জনমিতি বলতে কি বোঝায় জনমিতি সম্পর্কে জানতে হলে কি বিষ কী কী বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে দুই নম্বর জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সম্পর্কে লিখো তিন নম্বর জন্মহার বৃদ্ধির ফলে কি কি সমস্যা হতে পারে বলে তুমি মনে করো চার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে করে কোনটি মৃত্যুহার তারতম্যের কারণগুলো সম্পর্কে লিখো পাঁচ মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেলে কি কি সমস্যা হতে পারে বলে তুমি মনে করো ছয় কি কি কারণে স্থানান্তর ঘটে আলোচনা করো এ হলো আমাদের বাড়ির কাজ আমাদের আজকের ক্লাস এখানে শেষ করব আমি আর খুব ভালো করে পড়াশোনা করবে সবাই আমার এই ক্লাসটা খুব ভালো করে ফলো করবে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর যতগুলো ষষ্ঠ শ্রেণীর বাউবি ক্লাস সব শাখার জন্য আমি নেব আমার কোনো যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে তোমাদের কাছে আমার ফোন নাম্বার আছে আমাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ঠিক আছে